சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங
இந்த யோகம் என்ன செய்யும் சனினா உழைப்பாளர்கள் ஒரு டீம் குரூப் ஒரு பெரிய யூனியன் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை அந்த மாதிரி சசமகா யோகம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து நூறு பேரை வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்தின் தலைமையாக இருக்கக்கூடிய யோகத்தை கொடுப்பார் இந்த சனி இது ஒரு பெரிய யோகம் உங்களுடைய பச்சாடி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க பட் கோச்சாரத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு பலனை கொடுக்குது ஒரு நாலு பேரையாவது வேலை வாங்க வைக்கும் இப்போ சனி கடகத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல ஆட்சி பெறும் பொழுது என்னென்ன பலனை கொடுப்பார் கெரியர் வைஸ் மட்டும்தான் இது கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ஒரு இதுவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் மூணு நட்சத்திரங்களை இந்த சனி கடந்து செல்வார் ஸோ கடகராசியில் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ இல்லை கடக லக்னம் அப்படின்றதையும் வச்சுக்கோம் நீங்கள் வந்து சூரியன் வந்து உங்களுக்கு தனாதிபதி தனாதிபதி ஸ்டாரில் ஃபஸ்ட்டு சனி என்ட்ரி அடுத்து சந்திரனுடைய ஸ்டாரில் சனி என்ட்ரி திருவோணத்தில் அவர் உங்கள் ராசிநாதன் அல்லது லக்னாதிபதி செவ்வாய் வந்து உங்களுடைய தொழில் கிரகம் பிஸ்னஸ் பிளானட் உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கோல் முன் ஜென்மத்தை செய்த புண்ணியம் இந்த நட்சத்திரத்தில் அவிட்டத்திலையும் அந்த சனி கடந்து செல்வார் பொறுமையாக ஒன் பை ஒன்னா அப்போது கடகத்தை பிறந்தவங்களுக்கு பெரு பெரும்பாலானவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அரசாங்கம் ஈஸியாக என்ட்ரி கொடுத்துரும் அந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த சனியுடைய என்ட்ரி யோகத்தை கொடுத்ததுன்னா பெரிய தலைமைக்கு கொண்டு போகும் முதல்ல கரியரில் அடுத்தது இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்சி பண்ணுறவங்க கடல் வழி தொழில் செய்கிறவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் செய்கிறவங்களாம் கடகத்தில் உண்டு அவங்களுக்கும் அந்த சனி வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேவர் பண்ணோம் கூட்டாளிகள் நல்லபடியாக அமைச்சு கொடுக்கும் கவர்மெண்ட் சைடில் சப்போர்ட் கொடுக்கும் ஃபேவரபுள் பண்ணோம் அடுத்தது சனி உங்களுக்கு அந்த திருவோணம் சந்திரனுடைய நட்சத்திரமான திருவோணத்தில் போகும் பொழுது சனியுடைய அடுத்த நகர்வு என்ன பண்ணால் யாரெல்லாம் வந்து டிரான்சிட்டுக்காக ரெடியாக இருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு வேலைக்கு போகணும் வேறு ஊரில் வேலை பார்க்கணும் வேறு ஒரு இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் செட்டப் ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவார் அது ஏன் சனி பண்ணுறதுனா சந்திரனுடைய ஸ்டாரில் போகிறதுனால யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பீடி சேஞ்ச் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் வேகமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த பலனை கொடுப்பார் விசா ப்ராசஸ்லாம் த்ரூ பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் ஸோ கடகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த சனியுடைய யோகம் மிகப்பெரிய யோகமாக செயல்படும் அடுத்தது இந்த சனி செவ்வாயுடைய நட்சத்திரத்தில் டிராவல் பண்ணும் போது தான் கரியரில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கொடுக்கும் இல்லை கரியரில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் பெரிய லெவலில் வந்து மல்டிபிள் சோர்சஸ் பதவியில் உள்ளவங்க இன்னும் உயர்ந்த பதவிகளை கொடுக்குறது இதெல்லாம் சாட்டன் கொடுக்குறது தான் ஸோ கடகம் சனி யோகராக இல்லைனாலும் கூட இந்த சனியுடைய பார்வை கடகத்திலேயே விழுறதுனால நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் வந்து மூவ்மெண்ட் சேஞ்ச் இதுதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன ஏழு குறைவனே ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திருமணம் இதுவரைக்கும் நடக்கலையே இந்த வாட்டி நடக்கும் ஆனால் சனி இருக்கார் பாருங்கள் முதல்ல ஒரு சின்ன தடை மாதிரி பண்ணி முதல்ல வேண்டான்றது அப்புறம் ஓகேன்றது மறுபடியும் ஓகேன்றது அப்புறம் வேணான்றது அந்த மாதிரி ஒரு டூ அண்ட் ஃப்ரோ மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை கொடுத்து அப்புறம் ஓகே நிடுவார் ஏன்னா அந்த சனிக்குனான தன்மையை வந்து ஒரு காட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி செய்யும் ஸோ கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணத்துக்கு சனி தடை கிடையாது ஏன்னா அவர் தான் ஏழு கூடியவன் ஆனாலும் அந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் வண்டி ஏறி மூவ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்தது இதே கடகராசி இந்த சனி ஏழாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை பாருங்கள் நைன்த் ஹவுஸ் ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல சனியுடைய பார்வை பட்டால் உங்களுடைய ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து கெயின்ஸை கொடுக்குறது அதே மாதிரி உங்களுடைய ஹெல்த்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா சனி பார்வை நேராக உங்கள் ராசி மேலே விழும் பொழுது இந்த மைண்ட் அந்த எமோஷன்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபிசிக்கல் பாடியில் வந்து என்னெல்லாம் குறை இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் ஸோ ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் வேணும் பயணங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் சேஃப் இது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இந்த சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழுது துலாம் துலாமில் சனியுடைய பார்வை விழுந்தால் கடகத்துக்கு துலாம் எத்தனாவது வீடு நான்கு ஒரு வாகனம் வேணும் ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு நல்ல வெஹிக்கிள் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டோம் நடக்கும் ஒரு வீடு வேணும் வீடு வாங்க வைக்கும் லோன் மூலிமா வீடு வாங்க வைக்கும் ஏன்னா சனி எட்டுக்கு அதிபதி பேங்க்கில் லோன் மூலிமா கடன் மூலிமா இல்லை பத்தவங்ககிட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கடன் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோன் மூலிமா வீடு வாங்க வைக்கிறது ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ஒரு வீட்டை மாற்றணும் இடத்த மாற்றணும் ரொம்ப நாளாக ஆசையாக இருக்குது நடக்கும் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி பெரிய யோகரா இல்லைனாலும் கூட சில விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு பலனை கொடுத்துருவார் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஏதாவது சனி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாருனா அவருக்கு அந்த தத்துவமே கிடையாது அதெல்லாம் குரு தான் அப்போ சனி வரக்கூடிய இந்த அமைப்பு மகரத்தில
நடக்கிறதுலாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் காலத்தாமதமாக நடக்கும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ கடகம் இந்த சனியுடைய இந்த பயிற்சி மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கும் மாற்றங்களை விரும்புவர்களுக்கும் இடம் மாற்றம் ஊர் மாற்றம் செய்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே சாதகமான பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சனியாக அமையும் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குண்டான பலன் இதை நீங்கள் நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்கள் சுய ஜாதகம் உங்கள் லக்னம் உங்கள் ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்காரா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் எந்த கிரகத்துடையும் சேராமல் இருக்காரா தோஷம் அடையாமல் இருக்காரா மெயினாக ராகு கேதோடு சேராமல் இருக்காரா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தால் கொஞ்சம் யோகம்தான் சுக்கரனோட சேர்ந்தால் யோகம் புதனோட சேர்ந்தால் வலிமை செவ்வாயோடு சேர்ந்தால் சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமாக இருக்கும் துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவோடு இருக்கிறது இவங்களுக்கு தான் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்